চলুন সবাই মিলে একটু বাইরে থেকে ঘুরে আসি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে আমারও যেহেতু বাইরে ঘুরতে ভালো লাগে আমি মনে করি যারা আমাকে দেখছেন তাদেরও নিশ্চয়ই বাইরে ঘুরাঘুরি করতে খুবই ভালো লাগে আর আজকের ব্লগে কিছু মজার জিনিস শেয়ার করছি আপনাদের সাথে জানি না কার কাছে কেমন লাগবে তবে আমার কাছে তো ভালো লেগেছে তাই আসলে শেয়ার করলাম আপনাদের সাথে আর আমার বয়সের সাথে সাথে আমার বাবায়েরও বয়স থাকবে মাসাল্লাহ সে আমার সাথে সাথে কথা বলতেই পছন্দ করে হয়তো বা আপনারা বুঝতে পারবেন বা যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে বা কারো বিরক্ত লেগে থাকে তাহলে আমি সরি আর অনেক কথাই বললাম ঘুরে ফিরে অনেক কিছুই বললাম তবে এখন আমার জন্য একটা কথা বলতে চাই যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন আর তাতে তিনটা অপশন চলে আসে অল অপশনটা অন করে দিলেই তাহলে আমি যত ব্লগ দেব বা যাই ভিডিও দেব না কেন আপনাদের ডিভাইসে বা আপনাদের হাতে যা থাকে তার হাতের কাছে চলে যাবে যাই হোক অনেক পেঁচে এগুজে অনেক কিছু বলে ফেললাম আর দশ কথার এক কথা হচ্ছে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এখন আসি ব্লগে আমরা একটু হাঁটতে বের হয়েছি বাবুর বাবার সকালবেলা অফ ছিল তো এই জন্য ভাবলাম যে একটু বাইরে হেঁটে আসি আর তাছাড়া বাবু অনেক জিদ করছিল বাসায় কান্নাকাটি একেবারে যাতা অবস্থা আর কি তো ভাবলাম যে বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি হয়তো বা ওরও মাইন্ড ফ্রেশ হয়ে যাবে আর আমাদেরও ভালো লাগবে আর ওয়েদারটা ভালো ছিল এখন সকাল প্রায় দশটা সাড়ে দশটার মতো এরকম বাজে আমার এক্স্যাক্ট টাইমটা ঠিক মনে নেই কিন্তু ওয়েদারটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে না একেবারে সন্ধ্যা হয়ে গেছে বা বিকালে এরকম অবস্থা আকাশে মেঘ ছিল ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আর কি অনেক দিন পরে অনেক গরমের পরে একটু ওয়েদারটা ঠান্ডা হয়েছে এখন আর এই তো যেখানে যায় ওইখানে কাটা ছেড়া অবস্থা আসলে শরীরে না এটা হচ্ছে রাস্তার কাটা ছেড়া অবস্থা আমি যেটা দেখেছি এখানে সামার টাইমে আসলে যা কাটা ছেড়া করা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা ঠিকঠাক করা ঘ্যাসের লাইন পানির লাইন কারেন্টের লাইন সব ঠিকঠাক করা এই সময়টাতেই করে কারণ এখন বৃষ্টি হয় না আর শীতকালে তো অনেক ঠান্ডা থাকে তো তত মানে ওই ঠান্ডার মধ্যে আসলে বাইরে কাজ করাও সম্ভব না তো আমি যেটা দেখলাম এখানে রাস্তায় কাজ হচ্ছে বাট একেবারেই নিট অ্যান্ড ক্লিন জাস্ট যতটুকু দরকার ততটুকুই কেটে রাস্তা উঠিয়ে ফেলে ভিতরে আবার সম্ভবত আমি যতটুকু দেখে বুঝলাম বা আমার হাজব্যান্ড যেটা বলল যে ঘ্যাসের লাইন সম্ভবত ঠিকঠাক করছে পাইপগুলো চেঞ্জ করবে মনে হয় আসলে এখানে আবার একটা কথা বলতে গেলে হয়তো বা কারো কষ্ট লাগতে পারে আমাদের দেশেও কিন্তু রাস্তায় কাজ হয় ওইখানকারও অবস্থা আর এখানকারও অবস্থা আকাশ পাতাল ব্যবধান আমাদের দেশে তো একেবারে যাতা অবস্থা করে ফেলে বাট এইখানে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকু জায়গার মধ্যেই বাউন্ডারি দিয়ে রেখেছে আর বাকিটুকু কিন্তু রাস্তা খোলা আছে আর রাস্তার কোথাও কোনো কোনো সমস্যা নেই আর এই যে আমি হচ্ছে আজকের একদিনের কি বলবো বড় লোকের বেটি কারণ সকালবেলা বাইরে মানে হাঁটাহাঁটি করে এসে আমি অনেক টায়ার্ড লাগছিল আমার কিছুই করতে ইচ্ছা করছিল না তো ইচ্ছা করছিল না বলতে আমার শরীরটা যেহেতু একটু খারাপ যাচ্ছে তো বাবুর বাবা বলল যে দাও ঠিক আছে আমি বাবুকে খাইয়ে দেই তুমি রেস্ট করো আর এই যে আমি পা দুলিয়ে দুলিয়ে কার্টুন দেখছি বাবুর সাথে সাথে আমিও কার্টুন দেখছি বা মোবাইল নিয়েই বসেছিলাম আর কি আর বাবুর বাবা বলছে আমি গ্রিন টি খাচ্ছি তো বাবুর বাবার জন্য বানিয়ে নিয়ে এসেছিলাম বাট ও তো ব্যস্ত তার কারণে আসলে ও খেতে পারিনি আসলে আমরা কয়েক ঘন্টার জন্য আমি হয়ে গেছি বড় লোকের বেটি আর আমার হাজব্যান্ড হয়ে গেছে কাজের ছেলে অবস্থা এইরকম আর কি তো যাই হোক আমার ফুটানি শেষ মানে আমার ভরসা মানে কি বলবো পায়ের উপর পা তুলে বসে যে ছিলাম ওইটার সময় শেষ টাইম আউট এবার কাজে লেগে যাও বাছা আমার অবস্থা এইরকম বাইরে করা রোদ উঠে গেছে আবার 
তো তখন বাবুকে বাবুর বাবাই টেক কেয়ার করছে আর আমি এদিকে টুকটাক কাটা বাছা বাকি আছে ওগুলো শেষ করে নিচ্ছি মেলনে ছিল বাসায় একটা ওইটাকে কেটে আমি একটু জুস করে নেব যেহেতু আবার একটু গরম পড়েছে সকালের দিকে একটু ঠান্ডা ছিল বাট এখন আবার প্রচণ্ড গরম আর একটু পরে বাবুর বাবাও কাজে চলে যাবে আমার আরামায়ের শেষ আর ও বাসায় থাকলে আসলে বাবুকে নিয়ে আমার টেনশন করতে হয় না ও বাবুকে যতটা পারে অতটুকু রাখে কারণ ও বুঝে যে আসলে আমার আমার একটু কষ্ট হয়ে যায় বাবুকে সামলাতে সরি আমার বাবাই কথা বলছিল আসলে একটা না একটা কাজ করতেও ভালো লাগে না মাঝে মধ্যে একটু ব্রেকের দরকার আছে আর আরেকটা কথা যেটা হচ্ছে যে আসলে গতকালের কোনো ব্লগেই আমি কোনো কমেন্টের রিপ্লাই দিতে পারিনি কারণ হচ্ছে বাবু সারা রাত ঘুমায়নি আর আমি সাধারণত যেটা করি যে রাতের দিকে আসলে সবার কমেন্টের রিপ্লাই দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি আর রাতের দিকে আমি ব্লগটা প্রায় রেডি করে আমি সকালের দিকে বা যদি সুযোগ থাকে তাহলে রাতের দিকে আমি ব্লগ রেডি করে ফেলি ভয়েস দিয়ে সব কিছু দিয়ে বাট গতকাল রাতে বাবু অনেক বিরক্ত করেছে ও সারা রাত ঘুমায়নি ঘুমিয়েছে গিয়ে সকাল পাঁচটা বাজে তো ততক্ষণে তো আমার অবস্থা খারাপ আমি যে কারো কমেন্টের রিপ্লাই দিব বা কিছু করব এটা কোনোভাবেই সম্ভব না এই অবস্থা আসলে তার জন্য আমি খুবই সরি আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ যে কোনো একটা ব্লগে আপনাদের সবার নাম সহকারে কমেন্টের উত্তরগুলো দিয়ে দিতে আপনারা কেউ আসলে মনে কষ্ট নেবেন না আর এই তো সকালের খাওয়া দাওয়া শেষে এখন দায়িত্ব পড়েছে আমার উপরে এইবার বাবুকে দুপুরের খাবার আমাকেই খাওয়াতে হবে কারণ হচ্ছে যে সকালবেলার যে খাবারটা ওইটা অল্প খাবার ছিল এই জন্য আমি বাবুর বাবাকে দিয়েছি যে তুমি খাইয়ে দাও আর রাতের মানে দুপুরের খাবারটা একটু বেশি ছিল ওইটা আমি খাওয়াবো নয়তো বাবুর বাবার ধৈর্য হবে না আর ও আসলে এতক্ষণ সময় নিয়ে পারবেও না আর ওই তো দেখলেন বাবা ছেলে দুষ্টামি তাদের গরমে আসলে অবস্থা খারাপ তো বাবুর বাবা কাজে চলে গেছে আমি একটু আইসক্রিম খেতে বসেছি আর এ হচ্ছে আমার আইসক্রিম খাওয়ার পরের অবস্থা এটা আসলে সন্ধ্যার দিকে আমি গিয়েছিলাম কিচেনে একটু কাজ ছিল তো ওইগুলা শেষ করে দেখি চুপচাপ কোনো সারা শব্দ নাই কি ব্যাপার রুমে এসে দেখি যে মা আশাল্লাহ উনি এই কাজ করে বসে আছে পুরো টিসুর রোলটা পুরো খুলে এই যে এ অবস্থা এখন কি করতে ইচ্ছা করে আপনারাই বলেন আপনাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন রইল আপনারা কমেন্টে জানাবেন আসলে ওকে কি করা যায় আমার তো ইচ্ছা করছে যে ওই টিস্যুটা দিয়ে ওকে আমি পেঁচিয়ে রাখি ও প্রায় সময় এমন করে হাতের কাছে টিস্যু পেলেই এরকম করে আর আমিও আছি আমারও মনে থাকে না আসলে টিস্যুটা একটু সরিয়ে রাখি তা না তবে সবসময় করে না হঠাৎ হঠাৎ করে কি হয় আল্লাহ জানে ওই অবস্থা করে আসলে একটা কাজ শেষ করতে না করতে আরেকটা কাজ এসে হাজির হয়ে যায় আমি বাবুর বাবুর জন্য একটু নাস্তার ব্যবস্থা করছিলাম আর এদিকে ঘরের অবস্থাও খারাপ ভাবছিলাম যে ওকে খাইয়ে দাইয়ে তারপরে আবার ঘরটা পরিষ্কার করে নেব কিন্তু তা আর হলো কই তো ঠিক আছে আজকের মতো তাহলে আর ব্লগটা বড় করি না যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন আর আমার কথায় যদি কেউ কষ্ট পেয়ে থাকেন তাহলে আমি সরি আর তাহলে এখনকার মতো আল্লাহ হাফেজ